சார் இப்போ தீபாவளி நெருங்கிட்டு இருக்கு தீபாவளிக்கு எல்லாருமே பட்டாசுலாம் வெடிப்பாங்க மத்தாப்பு அது மாதிரிலாம் கொடுத்து வாங்க இந்த மாதிரி புகை சூழ்ந்து மாசுபடும் நுரையீரல் பாதிப்பும் ஏற்படும் கண்டிப்பாக இல்லை லங்ஸ் எல்லாமே பாதிக்கும் இல்லையா அது ரெமெடி என்ன அது தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் வகைகள் செய்யலாம் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்களேன் தீபாவளி பண்டிகை காலங்களில் வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து பட்டாசுகள் இந்த பட்டாசுகள் வந்து அதிக அளவில் வெடிக்கிறதுனால வந்து இந்த பட்டாசு புகை அதாவது புகை வ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா புகைங்கிறது வந்து பகை இந்த தீபாவளி பட்டாசு வெடிக்கும்போது எண்ணற்ற புகைகள் அந்த புகையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேதிப்பொருள்கள் புகையில் உள்ள வேதிப்பொருள்களால் இந்த சுவாச மண்டலம் காற்று மண்டலம் அதாவது நம்ம காற்று சுவாசிக்கிற காற்று எல்லாமே அசுத்தமாக மாறுது இந்த தீபாவளி பட்டாசு புகைகளில் இந்த கம்பி பத்தாப்பு தற்சக்கரம் மேலே போய் வெடிக்கிறது ராக்கெட் வெடி நிறைய பட்டாசு சரவெடி இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெடி வைக்கும்போது தெரியும் அதில் நிறைய புகைகள் வர்றதுனால நம்ம வந்து அந்த பக்கத்தில் இருக்கும்போது இல்லை அந்த காற்று வந்து நம்ம சுவாசிக்கும் போது வந்து நம்ம சுவாச பாதையில் வந்து நமக்கு நிறைய வியாதிகள் அதாவது வியாதிகள் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த புகையில் உள்ள வேதிப்பொருள்கள் வேதிப்பொருள்கள் அப்படின்னா கெமிக்கல்ஸ் அந்த வேதிப்பொருள்கள் வந்து கார்பன் கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் இந்த மாதிரி நிறைய விதமான வேதிப்பொருள்கள்னால நமக்கு உள்ள அதை சுவாசிக்கும் பொழுது மூக்கிலிருந்து நுரையீரல் லங்ஸ் செஸ்ட்டுக்குள்ளே ரெண்டு லங்ஸு அந்த மூச்சு பாதை தொண்ட வழியாக லங்ஸ்க்கு உள்ளே அந்த காற்றை சுவாசிக்கும் போது நமக்கு வந்து நோஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து நுரையீரல் அந்த அல்வியோலே சொல்கிற கடைசி பாகம் வரைக்கும் வந்து அந்த நோய் தொற்று இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னா நோய் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய மிக ஒரு அதிக வாய்ப்புகள் வந்து இந்த கிராக்கர்ஸ் பட்டாசுனால் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு தீய விளைவுகள் இதில் என்ன முக்கியமான வியாதிகள் வந்து நமக்கு இந்த சுவாச பாதையில் மூக்கில் தொண்டையில் நெஞ்சு பகுதியில் உள்ள நுரையீரலில் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து அலர்ஜி அலர்ஜின்னா ஒவ்வாமை அலர்ஜின்னா அந்த ஒவ்வாமை பொருள்கள் அலர்ஜென்ஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த பட்டாசுல உள்ள அலர்ஜென்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் உள்ளே போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து தும்மல் ஜலதோஷம் அதனால் வந்து மூக்கடைப்பு அதனால் வந்து அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூக்கில் நீர் வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனால் அந்த பட்டாசு புகை உள்ள கெமிக்கல்ஸ் இந்த சைனசைட்டிஸ் சைனஸ் போகும்போது சைனசைட்டிஸ் அப்படிங்கிற நோஸ் பக்கத்தில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படும் அது நம்ம தொண்டை பகுதியில் போகும்போது அவங்களுக்கு பெருஞ்சைட்டிஸ் லெருஞ்சைட்டிஸ் ட்ரக்கி ஐட்டிஸ் ட்ரக்கி ஐட்டிஸ்னா மூச்சு பாதையில் வந்து அந்த காற்று உள்ளே போகும்போது மூச்சு குழாய் உள்ளே போகும்போது அவங்களுக்கு அந்த ட்ரக்கியா அப்படிங்கிற மூச்சு பாதை உள்ளே போகிற அந்த மூச்சு குழலில் வந்து பாதிப்பு அந்த அப்படி லங்ஸ்க்குள்ளே போகும்போது லங்ஸில் வந்து ப்ராங்கஸ் மூச்சு குழல் ப்ராங்கைட்டிஸ் அப்புறம் அல்வியோலைட்டிஸ் அப்படிங்கிற சுவாச பாதை நோஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த அல்வியோலை வரைக்கும் அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலில் வந்து சுவாச மண்டலம் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அது ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு அந்த அசுத்த காற்று பட்டாசு புகையில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் வேதிப்பொருள்கள்னால அவங்களுக்கு உள்ளே போய் ரைனைட்டிஸ் ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ் ட்ரக்கி ஐட்டிஸ் ப்ராங்கைட்டிஸ் அல்வியோலைட்டிஸ் ஐட்டிஸ் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படுறதுனால அலர்ஜிக் வியாதிகள் நிறைய வருது ஸோ அலர்ஜிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் சைனசைட்டிஸ் நிறைய வருது ஏற்கனவே அவங்களுக்கு நுரையீரல் ப்ராப்ளங்கள் இருந்தால் ஆஸ்மா சிஓபிடி டிபி வியாதிகள் அவங்களுக்கு இருக்கும்போது இந்த வியாதிகள் வந்து இந்த பட்டாசு புகை உள்ளே இழுக்கிறதுனால உள்ளே சுவாசிக்கிறதுனால இந்த டிபி வியாதி இந்த ஆஸ்மா வியாதி வந்து ஆஸ்மா அட்டாக் லங் அட்டாக்னு சொல்லுவோம் இந்த வியாதியின் தன்மை மிக அதிகமாகி இந்த மூச்சுக்கள் சுருக்கமானது மிக அதிகமானதுனால அவங்களுக்கு மூச்சு இறைப்பு இருமல் சளி சளியில் வந்து நோய் தொற்று அதனால் நிமோனியா அப்படிங்கிற ஒரு கிருமி தாக்கம் நுரையீரல் ஏற்படுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உடல் பா ஒரு ஒரு உடல் சோர்வு லங்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இன் இன்ஃப்ளமேஷனால் அவங்களுக்கு நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுது இதனால் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் எடுக்கலைன்னா சில பேருக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய வந்து உடல் சீர்கேடு பொருளாதார சீர்கேடு எல்லாமே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் அதனால் இந்த தீபாவளி பண்டிகை காலங்களில் பட்டாசுகள் வெடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயல்பான நம்ம சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்களுக்கும் எல்லாருமே ஒரு இயல்பான நிகழ்ச்சி அதே சமயத்தில் காற்று மண்டலம் இந்த சுற்றுப்புறத்தை வந்து சுகாதார உணவுமுறையில் நம்ம வந்து வெடி வைக்கிறது பட்டாசுகள் கொடுத்துறது மிக மிக அவசியம் இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனி கிரவுண்ட் மைதானங்களில் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் போய் வெடி வைக்கிறது நல்லது தெருக்கல்ல வைக்கும் போது வீட்டுக்கு முன்னால் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் நம்ம டைரெக்டாக நம்ம மனிதர்கள் சுவாசிக்கும் பொழுது அந்த காற்று உள்ளே போகிறதுனால நிறைய
மைதானங்களில் போய் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் திறந்த வெளிகளில் போய் வெடிக்கிறது மிக மிக அவசியம் வீட்டுக்கு முன்னால் வீட்டுக்கு உள்ளே தெருக்கல்ல வெடிக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணால் நம்ம இந்த காட்டு முன்னிடத்தை தூய்மையாக வச்சுக்கலாம் அசுத்தமாக்க மாட்டோம் அதனால் எண்ணற்ற வியாதிகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸ் ஒரு சேஃப்டி ஒரு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையோடு நம்ம வந்து பட்டாசு கொடுத்தணும் அதனால் இந்த பட்டாசுகள்னால பட்டாசு புகைகள்னால நிறைய வியாதிகள் வருது புது வியாதிகள் ஏற்கனவே வியாதி உள்ளவங்களுக்கு இந்த வியாதிகள் நுரையீரல் வியாதிகள் வந்து அதிகமாகும் அதனால் பட்டாசு புகை அப்படிங்கிறது வந்து பகை அது முடிந்த அளவுக்கு தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படியே வெடிக்கணும்னா ரொம்ப பாதுகாப்பாக வெடிக்கணும் ஏற்கனவே நுரையில் வியாதி உள்ளவங்க மாஸ்க் போட்டுக்கணும் மற்றவங்களும் பொதுவாக நம்ம மாஸ்க்கு இல்லை கச்சிப் கட்டிக்கலாம் அந்த புகை உள்ளே சுவாசிக்காமல் இருக்கிறது வந்து மிக மிக அவசியம் இதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம வந்து அந்த புகையை சுவாசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டிய நடவடிக்கைகள் எடுத்து நல்ல முறையில் ஒரு சுகாதார முறையில் தீபாவளி கொண்டாடுவது மிக மிக அவசியம் சார் இப்போ மழை காலம் வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலம் மார்கடி வருது இல்லையா அந்த மாதிரி டைமிங்லலாம் நுரையீரல் சம்மந்தமாக என்னென்ன குளறுகள் வருது அதை நிவர்த்தி பண்ணுறது எப்படின்றத கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் சார் மழை காலங்கள் இந்த மழை மற்றும் குளிர் காலங்களில் வந்து நிறைய நுரையீரல் வியாதிகள் வருது நிறைய நுரையீரல் வியாதிகளுக்கு இந்த மழை காலங்கள் குளிர் காலங்களில் வர்றதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் கிருமிகள் வந்து இந்த தட்ப வெப்பநிலையில் நிறைய வந்து பெருகும் அதுமாரி சில பாக்டீரியாக்கள் வந்து நிறைய பெருகும் அதனால் இந்த மழை காலங்கள் மற்றும் குளிர் காலங்களில் வைரஸ் தொற்று வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நுண்ணுயிர் நோய் கிருமி பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது அது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நுண்ணுயிர் நோய் கிருமி இந்த வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா கிருமிகள் வந்து இந்த மழை காலங்களில் மற்றும் இந்த பனி குளிர் காலங்களில் அதிக அளவில் வந்து காற்று மண்டலத்தில் வந்து இருக்கும் அதனால் நமக்கு வந்து நுரையீரல் நோய் தொற்று சுவாச பாதை நுரையீரல் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் மூக்கிலேருந்து ஆரம்பித்து லங்ஸ் உள்ள வரைக்கும் அல்வியோலை வரைக்கும் வந்து சுவாச பாதையில் வந்து அந்த நோய் தொற்றின் காரணமாக வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா நோய் தொற்றின் காரணமாக எண்ணற்ற வியாதிகள் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூ அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃப்ளூவன்ஸா இன்ஃப்ளூவன்ஸா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வைரஸ் தொற்று அதில் வந்து மூணு வகையான வைரஸ் இருக்குது ஏபிசி இதில் ஏ வைரஸ்னால் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஃப்ளூ காய்ச்சல் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பன்றி காய்ச்சல் அதாவது ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நோய் இது மட்டும் இல்லாமல் பி வைரஸ் சி வைரஸ்னால இன்ஃப்ளூவன்ஸா வைரஸ்னால நிறைய நோய் தாக்கம் ஃப்ளூ வைரஸ் வைரஸ் காய்ச்சல் நிறைய வருது இந்த பன்றி காய்ச்சல் ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படிங்கிற இந்த நோய் தொற்று வந்து காற்றில் கிருமிகள் மூலமாக நம்ம சுவாச பாதையை அடையும் போது நமக்கு வந்து மூக்கில் சளி ஒழுகிறது மூக்கடைப்பு ஏற்படுறது தொண்டை பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு அந்த செருமல் அப்படின்னு சொல்கிற சளி கட்டுறது அப்புறம் இருமல் ஜஸ்ட் லங்ஸ்குள்ளே அந்த நுரையீரலுக்கு உள்ள அந்த ப்ராங்கைட்டிஸ் சொல்கிற அந்த சளி உள்ளே போகும்போது நுரையீரலில் வந்து அவங்களுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு ப்ராங்கைட்டிஸ் மூச்சு கோளாறுகள் ஏற்படுறது சளி சேர்றது இப்படி மூணு வகையான தன்மையில் வந்து இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ பன்றி காய்ச்சல் அதாவது ஃப்ளூ காய்ச்சல் வருது இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல் வந்து ஆரம்ப நிலையிலே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வந்து நல்ல மருந்துகள்லாம் இருக்குது அதுக்கு வந்து தடுப்பூசிகள்லாம் இருக்குது இந்த நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மழை காலங்கள் மற்றும் பனி காலங்களில் இந்த பன்றி காய்ச்சல் வைரஸ் கிருமினால் தாக்கம் அதிகமாக வர்றதுக்கு நமக்கு வந்து தடுப்பு முறைகள் இருக்குது அப்படியே வந்தாலும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு வந்து ஆன்டி வைரஸ் அந்த வைரஸ் கிருமி தாக்கம் குறைகிறதுக்கு வேண்டியான மருந்துகள் இருக்குது மிக முற்றிய நிலையில் ஆஸ்பத்திரிக்கு வரும்போது தான் உயிரிழப்பு போன்ற ஒரு தீய விளைவுகள்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் எந்த ஒரு வைரஸ் காய்ச்சலையும் அலட்சியப்படுத்தாமல் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே நம்ம கண்டுபிடித்து அதுக்கு வேண்டிய சிகிச்சை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த பன்றி காய்ச்சல் ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படிங்கிற ஃப்ளூ காய்ச்சல் அறிகுறி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து ஜுரம் தும்மல் இருமல் அப்புறம் வந்து சளி அதிகமாச்சுன்னா மூச்சு விட சிரமம் இது வரும் இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஆரம்பத்துலேயே நம்ம தகுந்த சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும் ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு மேலே எந்த ஜுரமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து மருத்துவ ஆலோசனை மேற்கொண்டு இதுக்கு தக்க சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த பன்றி காய்ச்சல் தானான்னு உறுதிப்படுத்துறதுக்கு வந்து ஒரு நேசல் மற்றும் த்ரோட் ஸ்வாப் டெஸ்ட் ஒரு காட்டன் டிப் காட்டன் அதில் வந்து தொண்டை பகுதியில் சளி எடுத்து நம்ம வந்து வைரஸ் கல்ச்சர் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் வந்து நமக்கு அந்த பன்றி காய்ச்சல் ஸ்வைன் ஃப்ளூ ஹெச் ஒன் என் ஒன் அது இருக்கா நம்ம பார்த்துக்கலாம் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்டி வைரஸ் மருந்துகள் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த
இதுக்கு தடுப்பூசிகள் இருக்கு ஆண்டுதோறும் ஃப்ளூ தடுப்பூசி ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூன்சா ஏபிசி வைரஸ் தடுப்பூசி ஆண்டுதோறும் மலைகாலத்துக்கு முன்னால் இந்த ஊசி போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ்னால் வரக்கூடிய சுவாச மண்டல தொற்று மற்றும் ரெஸ்பிரேட்டரி நுரையீரல நிமோனியா வந்து வராமல் பாதாத்துக்கலாம் அப்படி வந்தாலுமே அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நல்ல முறையில் எடுக்கலாம் ஆரம்ப ஸ்டேஜிலே நம்ம பார்த்தோம்னா நல்ல முறையில் நம்ம குணமாக்கிடலாம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் வந்தாங்க அப்படின்னா நுரையீரல் செயலிழந்துறதுனால அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் செயற்கை சுவாசம் வெண்டிலேட்டர் கருவிகளாம் கொடுத்த வேண்டியிருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சில நேரங்களில் உயிரிழப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் அதனால் இந்த மழை காலங்களில் வரக்கூடிய வைரஸ் தொற்று வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஐம்பது வயதுக்கு மேலே எல்லாருமே ஆண்டுதோறும் ஒரு ஃப்ளூ தடுப்பூசி வேக்சின் ஃப்ளூ வேக்சின்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் ஐம்பது வயசு கீழே ஏதாவது நாள்பட்ட வியாதிகள் உள்ளவங்களுக்கு இந்த ஃப்ளூ தடுப்பூசி எடுத்துக்கணும் இந்த ஃப்ளூ தடுப்பூசி ஐம்பது வயசு கீழே யாருக்கெல்லாம் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாள்பட்ட வியாதிகள் சக்கர வியாதி ஆஸ்மா வியாதி அலர்ஜி மற்றும் டிபி வியாதி ஏதா சிஓபிடிங்கிற நுரையீரல் வியாதி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் கிட்னி வியாதி லிவர் டிசீஸ் ஏதாவது வியாதி உள்ளவங்களுக்கு இந்த தடுப்பூசிகள் எடுத்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கும் வராது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே எல்லாருமே போடணும் இந்த தடுப்பூசி இந்த ஊசி வந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் சிடிசி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அங்கம் வந்து நமக்கு வந்து அறிவுரை செய்கிறாங்க இதை வந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலே மற்றும் ஐம்பது வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க வியாதி உள்ளவங்க இந்த தடுப்பூசியில் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல் ஃப்ளூ வைரஸ் காய்ச்சல் வந்து நம்ம அதனால் அவஸ்திப்பட வேண்டாம் அதனால் உயிரிழப்பு எல்லாமே நம்ம வந்து தவிர்த்தலாம் இது வந்து ஒரு வைரஸ் கிருமினால் ஏற்படக்கூடிய மிக முக்கியமான வியாதி இன்னொரு கிருமி பார்த்திங்கன்னா பேக்டீரியா அதாவது நீமோகாக்கை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெப்ரோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அது ஒரு நோய் தொற்று அதுவும் காற்றுல கிருமிகள் நம்ம சுவாசிக்கிறதுனால உள்ளே போய் ஏற்படக்கூடிய மிக முக்கியமான வியாதி இதனால் சில பேருக்கு உயிரிழப்பு கூட ஏற்படும் ஸோ இந்த நிமோனியா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்டீரியானால நிமோகாக்கல் நிமோனியானால வரக்கூடிய பேக்டீரியா வந்து மிக மிக காமனாக அதிகம் பரவலாக காணப்படக்கூடிய ஒரு நிமோனியா இந்த நீமோகக்கல் நிமோனியாவுக்கும் தடுப்பூசிகள்லாம் இருக்கும் அதுவும் இந்த மழை காலங்கள் மிக அதிகமாக வரும் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இந்த நோய் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும் ஏன் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இந்த நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னா நம்ம உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு திறன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதாவது இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த எதிர்ப்பு திறன் வந்து வயசு ஆக ஆக கம்மியாகிட்டே வரும் அந்த எதிர்ப்பு திறன் கம்மியாகும் போது வயசு அதிகமாகும் போது கம்மியாகும் போது அவங்களுக்கு வந்து நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டு இதனால் உறுப்புகள் நுரையில் செயலிழந்து இதனால் அவங்களுக்கு மரணம் கூட ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால இது வந்து இந்த நிமோனியா அப்படிங்கிற நிமோகக்கல் நிமோனியா வைரஸ் ஃப்ளூ நிமோனியாக்கு நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலேயே நல்ல முறையில் தடுப்பு மருந்துகள் இந்த நிமோகக்கல் நிமோனியாக்கும் தடுப்பு மருந்துகள் இருக்குது இது வந்து மூணு டோஸ் முதல் டோஸ் போடணும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாவது டோஸ் போடணும் அப்புறம் வந்து மூணாவது டோஸ் ஒரு பூஸ்டர் டோஸ் ஐந்து ஆண்டுக்கு அப்புறம் போட்டுக்கணும் ஸோ இந்த தடுப்பு நோய் தடுப்புங்கிறது மிக மிக முக்கியம் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஹேண்ட் வாஷிங் ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு தடவை இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம டெட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது தொட்டோம்னா நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் கை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து நம்ம இருமல் மற்றும் தும்மல் வரும்போது மூக்கு மற்றும் வாய் பகுதியை வந்து நம்ம கச்சிப்பினால வாய் மூடிக்கிட்டு தான் தும்மணும் இருமணும் அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு இது வந்து பரவாது இந்த காஃப் ஹைஜீன் உங்களுக்கு சுகாதாரமான இருமல் மிக மிக அவசியம் மற்றவங்களுக்கு நோய் தொற்று வராமல் இருக்கிறதுக்கு இதை நம்ம சுகாதாரமான இருமல் முறையை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் கட்சி போட்டுக்கலாம் இல்லை மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் இருமும் போது மற்றவங்களுக்கு நோய் தொற்று வராமல் பார்த்துக்கணும் ஐம்பது வயதுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு இந்த தடுப்பூசிகள் ஃப்ளூ தடுப்பூசி ஆண்டுதோறும் போட்டுக்கணும் மற்றும் இந்த பேக்டீரியா தடுப்பூசிகள் வந்து மூணு டோசஸ் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அப்புறம் வந்து அஞ்சு வருஷம் கழித்து பூஸ்டர் டோஸ் போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த நோய் தாக்கம் இந்த மழை காலங்களில் வர்ற சளி தொந்தரவுகள் வந்து வராமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படியே வந்தாலும் ஆரம்ப நிலையிலே டாக்டர்கிட்ட நம்ம பரிசோதனை பண்ணி தகுந்த மருந்துகள் ஆன்டிபயாட்டிக் ஆன்டி வைரஸ் மருந்துகள் உட்கொண்டால் நல்லபடியே குணமாயிரும் ஏற்கனவே வியாதி உள்ளவங்களுக்கு இந்த நோய் தாக்கம் வந்ததுன்னா அது நுரையீரல் அட்டாக் லங் அட்டாக்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சிவியராக போய் அதிகமாகும் போது ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி அட்மிஷன் போய்ட்டு நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான கட்டத்தில் அவங்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் செயற்கை சுவாசமெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எந்த ஒரு காய்ச்சல் மற்றும் இருமல் சளியை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஆரம்பத்துலேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அது நம்ம தேவையில்லாத நமக்கு
இந்த கொசு எங்கே இந்த உற்பத்தி ஆகுது இதை எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அந்த கொசு உற்பத்தி ஆகுதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ரெமெடி என்ன காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் என்னவா பண்ணலாம் கொஞ்சம் அதை பற்றியும் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் சார் டெங்கு காய்ச்சல் அதாவது டெங்கு காய்ச்சல் என்பது ஒரு வைரஸ் நோய் தொற்று காய்ச்சல் இந்த டெங்கு காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் கிருமி இந்த வைரஸ் கிருமி வந்து எப்படி நமக்கு வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஈடிஸ் இஜிப்டி அப்படிங்கிற ஒரு கொசு மஸ்கிட்டோ இந்த கொசுக்கடியினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வைரஸ் கிருமி தான் இந்த டெங்கு காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது இந்த டெங்கு காய்ச்சல் வந்து பரவலாக மழை காலங்களில் நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் சுத்தமான நீரில் சுத்தமான தண்ணி தேங்கியிருக்கிற இடத்துல இந்த ஈடிஸ் எஜிப்டி அப்படிங்கிற மஸ்கிட்டோ அது ப்ரீடிங் அது முட்டையிட்டு அதிலேருந்து புழுக்கள் வோம்ஸ் வந்து அதிலேருந்து மஸ்கிட்டோவாக நம்ம மாறி அந்த மஸ்கிட்டோ உள்ள வைரஸ் கிருமி ஈடிஸ் இஜிப்டி அந்த மஸ்கிட்டோவில் வந்து இந்த டெங்கு வைரஸ் இது ஒரு வைரஸு இந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு வந்து பகல் நேரங்களில் கடிக்கும் பொழுது அது ரத்த ஓடத்தில் கலந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தொற்று வைரஸ் நோய் தொற்று தான் வைரஸ் காய்ச்சல் தான் டெங்கு காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது இது மிக முக்கியமாக சுற்றுப்புற சூழ்நிலை சுற்றுப்புறத்தில் வந்து வாட்டர் ஸ்டெக்னேஷன் நம்ம சுத்தமான வாட்டர் மழை மழை தண்ணி முக்கியமாக மழை வாட்டர் மழை த மழை காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வைரஸ் காய்ச்சல் தான் இந்த டெங்கு காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது இந்த காய்ச்சல் வந்து மஸ்கிட்டோ கொசுக்கடி மூலமாக பரவுது பகல் நேரங்களில் இந்த கொசுக்கடி அதிகமாக கடித்து பரவுகிற வியாதி தான் இந்த வைரஸ் காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது இந்த டெங்கு வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு எப்படி ஆரம்ப அறிகுறிகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுரம் ஜுரம்னா ஒரு நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு நூற்றி நாலு இந்த மாதிரி அதிக ஜுரம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து முட்டி வலி உடல் வலி தசை வலிகள் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாந்தி இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் முக்கியமான சிம்டம் முக்கியமான அறிகுறிகள் டெங்கு காய்ச்சல் முக்கியமான அறிகுறின்னு பார்க்கும்போது காய்ச்சல் அதிக டிகிரி காய்ச்சல் நூற்றி மூணு நூற்றி நாலு டிகிரி காய்ச்சல் இருக்கும் உடம்பு வலி முட்டி வலி இந்த வலிகள் மிக அதிகமாக இருக்கும் இது ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு மேலே தொடர்ச்சியாக இருந்ததுன்னா மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் இரத்த பரிசோதனை இரத்த பரிசோதனை செய்யணும் அதில் வந்து டெங்கு சீராலஜி அப்படிங்கிற ஒரு எலைசா பிளட் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது என்எஸ் ஒன் ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு இரத்த பரிசோதனை இந்த ரெண்டும் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டெங்கு காய்ச்சல் அந்த வீரியம் நமக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பார்த்துட்டு பாசிட்டிவ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் உடல் ரீதியாக நல்ல ஒரு ரெஸ்ட் ஓய்வு நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஏன்னா அந்த ஜுரத்தினால என்னென்னா உடம்பில் வந்து நீர் சத்து நிறைய வெளியே போகும் டீஹைட்ரேஷன் அதனால் நிறைய நம்ம தண்ணி குடிக்கணும் பேரசிட்டமால் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீவர் மருந்துகளை வந்து உட்கொள்ள வேண்டும் இந்த டெங்கு வைரஸ்க்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் மருந்து எதுவும் கிடையாது இது வந்து சிம்டமேட்டிக் சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் செல்ஃப் லிமிட்டிங் டிசீஸ் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் மேக்ஸிமம் ஒன் வீக் இதுக்குள்ளே இந்த டெங்கு ஃபா காய்ச்சலை வந்து சரியாகி நார்மலுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த டெங்கு காய்ச்சல் உள்ளவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மேலே ஃபீவர் தொடர்ச்சியாக இருந்தாலே நம்ம ரத்த பரிசோதனை பண்ணி டெங்கு இருக்கா இல்லையான்னு உறுதிப்படுத்தணும் சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும் அதிக ஜுரம் உடல் வலி உடம்பு வலி முட்டு வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது வந்து இந்த பிரேக் போன் ஃபீவர் உடம்பெல்லாம் வலி ரொம்ப இருக்கும் அப்படி ரெண்டு நாளைக்கு மேலே இருந்ததுன்னா ரத்த அணுக்கள் எப்படி இருக்குது பிளேட்லெட் கவுண்ட் தட்டணுக்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் தட்டணுக்கள் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் அப்படி ரொம்ப கம்மியாகிற சமயத்தில் நீர் சத்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சுன்னா இந்த கேப்லரி லீக்கேஜ் அப்படின்னு இந்த ரத்த குழாய்கள் லீக்கேஜ் ஆகிறதுனால ரத்த கசிவுகள் ஒரு சில பேருக்கு ஏற்படும் அப்படி ரத்த கசிவுகள் வந்து நுரையீரலையோ மூளையிலையோ ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு வந்து ரத்த போக்கு அதனால் ஏற்படக்கூடிய சில உயிருக்கு ஆபத்து கூட ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த பிளேட்லெட் கவுண்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு அதனால் எல்லாேருக்குமே இந்த பிளேட்லெட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரத்தம் வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது மருத்துவ ஆலோசனை பேரில் யாருக்கு அந்த ரத்த அணுக்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அது பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு தேவைப்படும் போது தான் அவங்களுக்கு ரத்தம் வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் மற்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே நல்ல ஓய்வு பேரஸ்டமால் மருந்துகள் நீர் சத்து நிறையா எடுத்துக்கணும் வாந்தி ஏதாவது இருந்தால் நம்ம வந்து நம்ம குளுக்கோஸ் ஐவி ட்ரிப்ஸ் இன்ட்ராவீனஸ் ட்ரிப்ஸ் குளுக்கோஸ் அது நான் செலைன் டெக்ஸ்டோஸ் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு டாக்டர் ஆலோசனை பேரில் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் மற்றபடி மிக முக்கியமாக இந்த டெங்கு காய்ச்சல் ஏன் வருதுன்னு பார்க்கும்போது கொசுக்கடினால் வருது கொசுக்கள் அதாவ
தண்ணி தேங்குற இடத்துல தான் இந்த மஸ்கிட்டோ வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பிடிச்சி அதுல இருந்து அந்த புழுக்கள் மூலமாக கொசு வந்து வந்து அதை கடிச்சு நமக்கு வந்து அந்த வைரஸ் தொற்று வருது ஸோ இந்த டெங்கு காய்ச்சல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான தடுப்புன்னு பார்க்கும்போது சுற்றுப்புற சூழ்நிலை சுகாதாரமாக வச்சுக்கிடணும் நீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கணும் தேவையில்லாத பொருட்கள் நம்ம வந்து அடைச்சி வைக்கக்கூடாது அதெல்லாம் கிளியராக வச்சுக்கிடணும் இது மிக முக்கியம் மேற்கொண்டு மஸ்கிட்டோ பைட் கொசு கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ரெப்பலன் க்ரீம் தடவிக்கலாம் ரெப்பலன் க்ரீம் தடவிக்கலாம் மஸ்கிட்டோ நெட்டு கொசு வலை நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கலாம் ஜன்னல்களில் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம வந்து அந்த மஸ்கிட்டோ நெட்டு அது போட்டுக்கிடலாம் வீட்டுக்குள்ளே மஸ்கிட்டோ வராமல் பார்த்துக்கிடலாம் மற்றபடி இந்த லிக்விடேட்டர் மஸ்கிட்டோ லிக்விடேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அது வச்சுக்கலாம் அலர்ஜி இல்லாதவங்களுக்கு ஒவ்வாமை இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மஸ்கிட்டோ காயில்ஸ் சில பேர் வச்சுக்கலாம் பொதுவாக வந்து காயில்ஸில் வர புகை வந்து நமக்கு அலர்ஜி ஆகும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை தவிர்க்கிறது நல்லது லிக்விடேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மஸ்கிட்டோ ஸ்க்ரீன் மஸ்கிட்டோ ரெப்பலன் க்ரீம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாலே இந்த டெங்கு காய்ச்சல் கிடைக்காது அப்படியே கடிச்சு வைரஸ் கிருமி உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாமே ஒரு தடுப்பு முறைகள் ஸோ முக்கியமாக வந்து கொசு வளராமல் பார்த்துக்கிடணும் சுற்றுப்புறத்தை நீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கணும் சுத்த நீரில் வந்து நீர் வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் நீர் தேக்கம் இல்லாமல் இருக்குமாதிரி பார்த்துக்கணும் சுற்றுப்புறத்தை சுகாதாரமாக வச்சுருந்தாலே நம்ம இந்த மாதிரி வைரஸ் நோய் தொற்று வந்து வராமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படியே வைரஸ் கிருமி தாக்கம் ஏற்பட்டு இந்த டெங்கு காய்ச்சல் வந்ததுன்னா பயப்படணும் அவசியம் இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு மேலே ஜுரம் இருந்ததுன்னா டாக்டரை ஆலோசனை பெற்று இந்த பேரசமால் மருந்துகள் ரெஸ்ட்டு நிறைய லிக்விட்ஸ் ஜூசஸ் இளநி இந்த மாதிரி தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் சோடியம் சால்ட் இந்த மாதிரி வாட்டர் கரைசல் குடிக்கலாம் ரொம்ப டீஹைட்ரேஷன் இருக்குது வாந்தி எதாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஐவி ட்ரிப்ஸ் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் இன்ட்ராவீனஸ் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து நம்ம குளுக்கோஸ் பாட்டிலில் நம்ம வந்து டாக்டர் ஆலோசனை பேரில் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு எடுத்துக்கலாம் பிளேட்டில் கவுண்ட் வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கிடணும் மற்றபடி இது ஃபைவ் டு செவன் டேஸில் ஸ்லோவாக அந்த வியாதி சப்சிடி ஆகும் ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப வியாதியின் தன்மை மிக அதிகமாகிடுச்சின்னா ரத்தம் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரத்தம் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால் டாக்டர் ஆலோசனை பேரில் எந்த ஒரு காய்ச்சலையுமே உதாசீனப்படுத்தாமல் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே காய்ச்சல் இருந்ததுன்னா டாக்டர் ஆலோசனை பேரில் நம்ம வந்து அணுகி ஆலோசனை பெற்று ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் மிக முக்கியமாக தடுப்பு முறைகள் நோய் தடுப்பு மிக மிக அவசியம் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை மிக மிக சுத்தமாக வச்சுக்கணும் வாட்டர் ஸ்டெக்னேஷன் தண்ணி தேங்காமல் பார்த்துக்கணும் கொசு கடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் மஸ்கிட்டோ நெட் போட்டுக்கணும் இதெல்லாமே வந்து இந்த டெங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு மிக சிறந்த ஒரு தடுப்பு முறைகள் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிம்டமேட்டிக் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் ஆலோசனை பேரில் மருந்து எடுத்து நல்ல முறையில் நம்ம வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் சார் இப்போ நீங்கள் கொடுத்த தகவல்கள் அனைத்துமே மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது டாக்டர் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி நன்றி ஹலோ சிட்டி நேயர்களுக்கு நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிய மழை காலங்களில் ஏற்படுகிற வியாதிகள் தீபாவளி பட்டாசுனால் வரக்கூடிய வியாதிகள் மற்றும் இந்த டெங்கு காய்ச்சல் பற்றிய வியாதிகளை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த வியாதிகள்னு மீள்றது எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு வாய்ப்பளித்த ஹலோ சிட்டி உங்களுக்கு மிகவும் நன்றி வணக்கம் ஹலோ சிட்டி டி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்வோம் நன்றி வணக்கம்